वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी सो फ्रेंड्स नाउ वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट माइन सो लेट फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट माइन फर्स्ट नो प्रॉब्लम ऑफ रूफ कंट्रोल इन ओपन कास्ट माइन नो प्रॉब्लम ऑफ वेंटिलेशन इन ओपन कास्ट माइन थर्ड इज फुल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल दैट इज नो मिनरल ब्लॉक्ड इन पिलर्स एंड सपोर्ट ऑफ मेन रोडवेज एज इन अंडरग्राउंड माइन फोर्थ क्विक रिटर्न ऑन कैपिटल फिफ्थ नो वेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट वर्क सिक्स स्मॉल एरिया एंड मोर आउटपुट सेवेंथ सुपरविजन इज वेरी इजी एट्थ नो नीड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट इन डे टाइम नाइन्थ डेंजर्स एंड हजार्स आर लेस देन अंडरग्राउंड माइन नो टेंथ नो रिस्क ऑफ गैस एक्सप्लोजन इलेवेंथ फ्यू माइनिंग रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल देन अंडरग्राउंड माइन ट्वेल्थ less competent persons and statutory inspections 13th better sanitary conditions than underground mine 14th high efficiency of workers 15th female labor can also be employed in their time 16th high oms means high output per man shift 17th large scale of mechanization is possible 18th training of operatives is easier than underground mine then we discuss about disadvantages of open cast mine first is work is affected by weather second in winter nights and in summer mid days efficiency of workers is very low third no satisfactory production in rainy season and also affected by dewatering fourth directly air and noise polluted by open cast mine fifth surface land is destroyed sixth affected agricultural land and residential land seventh on economic when mineral beds at depth eighth mining area and overburden heaps are creating on pleasant sites ninth in manual open cast mine oms is very low tenth due to explosion of explosives ground vibration huge amount of air is polluted and noise is also polluted directly to our atmosphere